السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنتطرق في حديثنا إلى كيفية عمل هارد ديسك خارجي جعله إنه يشتغل على نظامين أو أكثر من نظامين وجعل لكل نظام جزء خاص فيه سواء إنك تشيل الهارد ديسك وتشغل على جهاز آخر بنظام ويندوز أو إنك تشيله وتشغل على جهاز بنظام الماك حتى لو أكثر من جهاز ما في مشكلة عندي الهارد ديسك هذا واحد تيرا لاحظ واحد تيرا فاضي أبي أخليه جزئين بحيث الآن لو شغلت على الويندوز ممكن ما يشتغل لأنه بصيغة اللي هي الماك أو إس طيب أول شيء نروح إلى الديسك يوتيليتي ديسك يوتيليتي اللي هي من جو بعدين يوتيليتي وتختار ديسك يوتيليتي جميل طيب هذا هو الديسك عندنا نروح إلى البارتشن ونختار من بارتشن اللي اوت نختار تو بارتشن الواحد الأول أو البارتشن الأول بنخليه مثلا ويندوز أو إس تمام ال 500 جيجا طبعا بالنظام الفات بحيث يشتغل على الويندوز طبعا في نظام الفات وفي فات 32 وفي انظمه كثيره بعطيكم باذن الله مقاله في الديسكربشن تقراوها بحيث تفهموا كيف الامور شغاله يعني كيف الهارد ديسكات وايش الفرق بين الفات والفات 32 وايش الفرق بين صيغ الماك وصيغ الويندوز وهكذا طب القرص الاخر او البارتشن الاخر بنخلي اسمه ماك او اس <تصفيق> كذا صار عندنا قرصين لو عملنا ابلاي بارتشن لاحظ ينتظر شوي في حق التايم ماشين او القرص الاحتياطي فعندنا صار عندنا واحد اسمه ويندوز او اس وواحد اسمه ماك او اس انا بقول لاحقا نيو فايندر لاحظ الان صار عندنا هنا جزئين واحد للويندوز وواحد للماك اذا ذهبت وشغلت الويندوز على الويندوز في شيء نسيت اقوله ان حق الماك او الجزء الخاص بالماك يكون صيغته ماك طبعا ممكن نغير الصيغة من هنا ماك او اس نقول له ماك او اس ونقول له ايريس بحيث يفرمته على صيغة الماك عشان يكون خاص بالماك والثاني يكون خاص بالويندوز تمام فكذا صار عندنا الماك او اس خاص بالماك وصيغة او الفورمات حقته ماك وعندنا الويندوز او اس خاص بالويندوز والفورمات حقه ويندوز طبعا كذا اذا رحت شغلت الهارد ديسك للويندوز او الهارد ديسك الكبير اللي هو العموما الهارد ديسك شغلت على اي جهاز ويندوز بيأتيك فقط 500 جيجا بهذا الاسم اللي هي ويندوز او اس كأنك دخلت هارد ديسك 500 جيجا فقط إلى هنا يكون انتهينا من الشرح أتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته